आखिर पानी की बोतल के ऊपर ये लाइंस क्यों होती हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं ताश की गड्डी में चारों बादशाह एक जैसे क्यों नहीं होते और आखिर विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की भोहे क्यों नहीं है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्यूँकी ये वीडियो बहुत ही गजब की होने वाली है और हाँ अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्यूँकी इस चैनल आरोप हम लगातार ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं तो बिना देरी शुरू करते हैं फैक्ट नंबर सत्रह क्या आप सिर्फ प्लास्टिक बैग्स खाकर जिंदा रह सकते हैं थोड़ा बेहुदा सवाल लगता है लेकिन दोस्तों आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सच में दुनिया में एक इंसान है जो प्लास्टिक बैग्स खाकर जिंदा रह सकता है बल्कि ये कहना सही रहेगा कि केवल प्लास्टिक बैग्स खाकर ही जिंदा रह रहा है अमेरिका के ओकलैंड में रहने वाला रॉबर्ट नाम का इंसान जो अपने नाश्ता भोजन में सिर्फ प्लास्टिक बैग्स खाना पसंद करता है और अभी तक ये इंसान साठ हजार ऐसी भी ज्यादा प्लास्टिक बैग्स खा चुका है और वो इतनी होती है कि अगर आप उन सब बैग्स को जमीन पर रखो तो उनसे एक फुटबॉल का मैदान कवर हो सकता है और हैरानी की बात ये है कि रॉबर्ट को आज तक इसकी वजह ऐसी कोई भी बीमारी नहीं हुई है और वो एकदम स्वस्थ है फैक्ट नंबर सोलह अक्सर हमारे गमले के पौधे पोषण की कमी से मर जाते हैं तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं अगर आपके गमले के पौधे अच्छे तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं तो उनके सामने गाना गाओ क्या हुआ आप सोच रहे होंगे क्या है ये बकवास लेकिन ये सच है प्लांट्स के सामने गाना गाने ऐसी वो जल्दी बढ़ जाती है लेकिन बस एक शर्त है आप जो भी गाना सुनाओ उसकी फ्रिक्वेंसी का रेंज एक हर्ट ऐसी दो हर्ट के बीच में ही होना चाहिए तभी उसका फायदा होगा नहीं तो प्लांट आपको कोई भाव नहीं देंगे बल्कि वो आपको भग गरीब वाली नजर ऐसी देखेंगे तो याद रहे एक से 250 सौ पचास हर्ट फैक्ट नंबर पंद्रह हम सब ने हमारे गांव में या फिर खेतों में हमेशा हाथ में टॉर्च लिए लोगों को तो देखा होगा लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसी मछली भी है जो पानी में टॉर्च लेके घूमती है क्यों यकीन नहीं होता लेकिन हाँ ये बात सच है दरअसल फ्लैश लाइट फिश एक ऐसी मछली है जो केवल बहुत गहरे सागर में पाई जाती है और उसकी आँखों के नीचे बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया नाम का एक अंग होता है जो रोशनी को बनाता है और वो मछली इस प्रकाश का इस्तेमाल साथी के साथ संवाद करने शिकार को आकर्षित करने और शत्रुओं को डराने के लिए करती है ना कमाल की बात फैक्ट नंबर चौदह अगर हम आपसे कहें कि बिना दिल बिना धड़कन भी जिंदा रहा जा सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे नहीं ना लेकिन ये बात सच है क्रेंग लुइस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दुनिया का पहला हार्ट लेस जिंदा रहने का रिकॉर्ड है जी हाँ दोस्तों है ना चौंकाने वाली बात दरअसल उन्हें अमिलोइडोसिस नाम की एक बहुत दुर्लभ बीमारी हुई थी जिस कारण उनका दिल का काम करना बंद हो गया था इसीलिए डॉक्टर्स ने उनके शरीर में दिल की जगह कॉन्टिन्यूस फ्लो नाम का एक डिवाइस फिट किया था और जिसके जरिए वो लगभग पाँच हफ्ते तक जिंदा रहे थे फैक्ट नंबर तेरह दोस्तों इटली के विश्व प्रसिद्ध महान कलाकार लियोनार्डो द विंची की अमर कलाकृति है मोनालिसा की पेंटिंग जो उन्होंने 500 साल पहले बनाई थी और उसे बनाने के लिए उन्हें पूरे चार वर्ष लगे थे पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर तेल के रंगों से यह चित्र बनाया गया था और ये चित्र बनाने में बहुत मेहनत भी लगी थी लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि चित्र में मोनालिसा की कोई बोए नहीं है क्या वो जान के नहीं बनाई गयी और अगर जान के नहीं बनाई गयी तो इसके पीछे का क्या राज है लोग हमेशा यह आश्चर्य करते हैं इतनी सुंदर मोनालिसा को आखिर बोहे क्यूँ नहीं पास कोर्ट नाम के इंजीनियर ने इसका आखिर खुलासा कर ही दिया और वो ये सच है की जब विंची ने मोनालिसा चित्र बनाया था तब वास्तव में उनकी बोहे चित्रित की गई थी लेकिन समय के साथ ये बोहे पेंटिंग के बार बार होने वाली सफाई के कारण मिट गई और जहाँ की अब वो दिखाई भी नहीं देती हाँ होते हैं कभी कभी सफाई करने के भी नुकसान लेकिन हाँ बिना बोहे के भी ये पेंटिंग दुनिया की नायाब पेंटिंग में से एक है फैक्ट नंबर बारह ताश खेलना हर व्यक्ति की पसंद है क्योंकि इसे खेलने में बड़ा मजा आता है चार बादशाह चार रानी जोकर ये सब पात्र इसे बड़े रोमांचक खेल बना देते हैं लेकिन खेल खेलते वक्त क्या आपने कभी गौर किया है कि चारों बादशाह एक जैसे नहीं दिखते जी हाँ अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो अभी इसे सुनिश्चित कर ले क्या इसके पीछे कोई कारण छुपा है और कारण है तो आखिर क्या है हमने जब इसका पता लगाया तो कुछ देर के लिए हम इतिहास के पन्नों में खो गए क्यूँकी इस ताश की गड्डी में हर एक राजा इतिहास के एक महान राजा का प्रतिनिधित्व करता है जैसे की क्लब सिकंदर यानी की अलेक्जेंडर का हुकुम राजा डेविड का हीरा जूलियस सीजर का और दिल शार लेमेन का तो दोस्तों है ना खेल के अलावा भी इन ताश में एक ऐतिहासिक खासियत फैक्ट नंबर ग्यारह दोस्तों क्या आप रेनबो वैली के बारे में जानते हैं ये नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन वो जगह बिल्कुल भी इस नाम के जैसी नहीं जी हाँ रेनबो वैली एक ऐसी जगह है जहाँ आपको उन लोगों के शव बर्फ में जमे हुए दिखेंगे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कभी चढ़ने की कोशिश की थी और उसी प्रयास में किसी कारण उनकी मौत हो गयी ये दिखने में एक खुले कब्रिस्तान के देखने जैसा लगता है और ऊपर यानी माउंट एवरेस्ट आरोप बर्फ की वजह ऐसी टेम्परेचर इतना कम होता है की शव गल तक न
बल्ब की बर्फ की तरह जमे हुए दिखाई देते हैं आखिर माचिस पहले खोजी गई या लाइटर क्या चांद सर पे आने से आपका वजन घट जाता है आखिर रेल के डिब्बे पे क्रोस क्यों लिखा होता है और आखिर किस वजह पे की जाती है कुत्तों के जरिए कोरोना टेस्ट ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में हम आगे जानने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना तो बिना देरी चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ फैक्ट नंबर दस दोस्तों जब भी कोई छीकता है तो हम उन्हें गॉड ब्लेस यूँ बोलते हैं या कभी कभी कोई भगवान का नाम भी लेता है जैसे हरे कृष्ण या राम कृष्णा इत्यादि लेकिन क्या होता है ये सब बोलने से क्या हम ऐसे ही किसी कारण के बगैर ये सब कहते हैं तो हम आपको बता दें कि हाँ इसके पीछे भी एक कारण है तो चलिए आज बाप रिफेक्ट आरोप हम आपको ये बता दें की जब हम छीकते हैं तो हमारा दिल एक मिली के लिए रुक जाता है क्या हुआ यकीन नहीं होता लेकिन ये सच है हाँ हमारा दिल पूरी तरह ऐसी नहीं रुकता यह धीमा हो सकता है या एक धड़कन भी छोड़ सकता है और इसी वजह ऐसी हम छीकने वाले इंसान को कोई आपत्ति ना हो इसीलिए ब्लेसिंग देने के लिए गॉड ब्लेस यू बोलते हैं लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं फैक्ट नंबर नौ जब भी कोई किसी चीज से टकराता है या लड़खड़ा जाता है उपहासात्मक हम कहते हैं कि जरा जमीन को देख के चलें। लेकिन स्वर कभी नहीं लड़खड़ाता हमारा मतलब उसकी नजरें हमेशा जमीन पर ही होती हैं। कंफ्यूज मत होइए। हम आपको आसान भाषा में बताते हैं स्वरों के लिए आकाश की ओर देखना शारीरिक रूप ऐसी असंभव है क्या कभी आपने गौर किया है यही ना लेकिन ये बात सच है एक स्वर की गर्दन की मांस और रीढ़ की शारीरिक रचना कुछ इस तरह की होती है की वे उन्हें ऊपर की ओर देखने के लिए प्रतिबंधित करती है इससे उनके लिए सीधे आसमान की ओर देखना असंभव हो जाता है की आपको ये पता था तो कॉमेंट सेक्शन में यस टाइप करें हम भी तो जाने कि आखिर कितने लोग इतनी बारीकी से इस दुनिया को देखते हैं फैक्ट नंबर आठ दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से छह गुना कम है इसीलिए अगर किसी इंसान का वजन धरती पर 100 किलो है तो उस इंसान का वजन चांद पर मात्र 16 किलो होगा तो आपको ये भी मालूम होगा कि उस चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से धरती पर मौजूद समुद्र में ज्वार और भाट आते हैं जिसे इंग्लिश में हम टाइड लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे जी हाँ दोस्तों जब चांद सीधा हमारे ऊपर होता है चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हमारा वजन भी घट जाता है क्यों जो कहना लेकिन हाँ दोस्तों ये बात सच है पर आप अभी तुरंत बालकनी में वजन करने मत जाना क्योंकि हमारा वजन घट जरूर जाता है लेकिन इतना नहीं कि हम उसे नोटिस कर पाए हमारा वजन मात्र जीरो पॉइंट फोर एट ग्राम तक इतना ही घटता है इसीलिए हम उसे कभी महसूस तक नहीं कर पाते फैक्ट नंबर सात दोस्तों मिसिसिपी नदी जो कि अमेरिका के मिसोरी स्टेट में है वो लगभग 2340 मील में फैली हुई दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस नदी में पानी की बूंद को उसके उद्गम स्थान से समुद्र तक जाने के लिए कितना समय लगता होगा नहीं सोचा होगा उतना खाली समय आजकल किसी के पास कहा लेकिन हम ऐसी ही ऊट पटांग विषयों आरोप सोचते रहते हैं और वो भी सिर्फ आपके लिए तो दोस्तों इसी बात आरोप अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक फ्री वाला लाइक जरूर दे और अगर आपके पैसे कटे तो कमेंट सेक्शन में शोर भी जरूर मचा देना हम उस में जरूर आपकी मदद करेंगे मिसिसिपी नदी में पानी की एक बूंद को उसके उद्गम स्थान से समुद्र तक जाने के लिए यानी कि एक बूंद को उसका सफर पूरा करने में लगभग 90 दिन लग जाते हैं एक तरफ हम 9 घंटे के सफर में ही थक जाते हैं तो दूसरी तरफ एक पानी की बूंद को उसके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए नब्बे दिन अविरत परिश्रम करना होता है, है ना कमाल की बात फैक्ट नंबर छह रेल के आखिरी डब्बे पर क्रॉस क्यों लिखा होता है दोस्तों कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं होती उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है और ट्रेन के डब्बे पर क्रॉस का निशान बनाने के पीछे भी एक ऐसा ही कारण होता है जी हाँ दोस्तों दरअसल ट्रेन का जो आखिरी डिब्बा होता है उस पर क्रॉस इसलिए लिखा जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके की सारे डिब्बे अपनी स्थिति में सुरक्षित है अगर आखिरी डिब्बा जिस पर क्रॉस लिखा हो वो अपनी जगह आरोप नहीं है इसका मतलब ट्रेन के साथ कुछ हादसा जरूर हुआ है इसका पता चलता है और उस आखिरी डिब्बे आरोप एक रेड लाइट भी लगी होती है जिससे कि रात में भी उस आखिरी डिब्बे का पता लगाया जा सके तो ये सब हमारी सुरक्षा के लिए होता है फैक्ट नंबर पाँच फिनलैंड के हेल सिंह की वांटा एयरपोर्ट पे कुत्तों का इस्तेमाल पैसेंजर्स की कोरोना टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है जी हाँ क्या हुआ चौंक गए ना लेकिन ये बात सच है दरअसल डॉग्स की सूंघने की क्षमता इंसानों से दस हजार ऐसी एक लाख गुना ज्यादा सही होती है इसीलिए हम बहुत सारी जगह पे डॉग्स स्क्वाड का इस्तेमाल करते हैं जैसे पुलिस में आर्मी में बॉम्ब स्क्वाड में और अब इसी तरह इन डॉग्स को जिन्हें डिसीज डिटेक्शन डॉग्स कहा जाता है ट्रेन किया जा रहा है की वो पैसेंजर्स की पसीने की गंध को सूंघ कर पता लगा सके की उस व्यक्ति को कोरोना वायरस की लागन हुई है या नहीं उसके ट्रायल्स फिनलैंड में किए जा रहे हैं लेकिन अब ये बात सिर्फ ट्रायल्स तक ही सीमित है लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हम ये सच होता नजर आए फैक्ट नंबर चार दोस्तों आपने वो सवाल तो जरूर सुना होगा कि मुर्गी पहले आई या अंडा और आप वो सोचकर थोड़ा कंफ्यूज भी हुए होंगे क्योंकि इस सवाल का जवाब हमें तो आज तक पता नहीं चला
पच्चीस ऐसी पहले हुआ था लगाना शो जी हाँ ये सौ प्रतिशत सच है सबसे पहले जो लाइटर बनाया गया था वो सोलहवीं शताब्दी में बनाया गया था मतलब आज से करीब 500 साल पहले इस हिसाब से हमारी माचिस बहुत जवान है हमारा मतलब माचिस का विस्कार अठारवी शताब्दी यानी कि करीब 300 साल पहले हुआ तो हुई ना उम्र में माचिस छोटी लेकिन हम आपको बता दें की सोलहवीं शताब्दी में लाइटर केवल रूपांतरित पिस्तौलों ऐसी अधिक कुछ नहीं थे इसीलिए लाइटर का जनक एक जर्मन रसायनज्ञ जोहान वोल्फ गैंग डोवे राइनर को माना जाता है जिन्होंने अठारह में कुछ हद तक आज हमें जिस लाइटर के नाम से पहचानते हैं वैसा लाइटर बनाया फैक्ट नंबर तीन अंगूर को माइक्रोवेव में रखने से क्या होगा दोस्तों बचपन सबको अलग अलग शरारते करने का कीड़ा तो होता ही है क्योंकि बिना शरारत कैसा बचपन और हमें यकीन है कि आपने भी बचपन में बहुत सारी शरारतें जरूर की होंगी और जाहिर तौर पर हमने भी की और हमारे ऐसे ही शरारती दिमाग से निकला हुआ ये सवाल की क्या होगा अगर आप अंगूर को माइक्रोवेव में रख दो और हमने जब ऐसा किया तो पाया की ब्लास्ट होगा जी हाँ इतना ज्यादा नहीं लेकिन होगा और ऐसा इसलिए होता है क्यूँकी अंगूर में प्लाज्मा होता है जो की सोलिड लिक्विड और गैस के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था होती है आसमान ऐसी गिरती हुई बिजली भी एक तरह का प्लाज्मा होती और अंगूर में भी यही प्लाज्मा होता है तो जब आप अंगूर को ओवन में रखते हैं तो कुछ हद तक उसी तरह की बिजली आपके ओवन में बन जाएगी तो अगर आपको अंगूर की टेस्ट बिगाड़नी तो आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हैं फैक्ट नंबर दो ऐसी कौन सी जगह जहाँ पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों दुनिया ऐसी बहुत सी घटनाओं से भरी पड़ी है जिसका कभी कभी स्पष्टीकरण देना संभव नहीं होता ये अगला फैक्ट भी उन्हीं में से एक घटना पर आधारित है हमारे देश में एक ऐसी जगह है जहाँ पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं जी हाँ दोस्तों आसाम में एक छोटे ऐसी गाँव जतिनगा में हर साल मानसून के अंत में सूर्यास्त के बाद जब लोग रात की तैयारी में लगे होते हैं तो सैकड़ों प्रवासी पक्षी यहाँ सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं स्थानीय लोगो का ये कहना है की डरावनी आत्माएं उन्हें मार देती है लेकिन वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मानसून का घना कोहरा पक्षियों को चकरा देते हैं और ये जब चकराए हुए पक्षी नीचे गांव की तरफ आते हैं तो पेड़ों और इमारतों से टकराकर इनकी मृत्यु हो जाती है हालांकि किसी को भी ये नहीं पता कि पक्षी रात को ही क्यों उड़ते हैं और बार बार हर साल एक ही जगह क्यों फंस जाते हैं वैज्ञानिकों ने पक्षी आत्महत्या सिद्धांत को यह दावा करते हुए खारिज किया है की कि वास्तव में स्थानीय आदिवासी कृत्रिम रोशनी या लालटेन का प्रयोग करके पक्षियों को लुभाते हैं और फिर उन्हें मारते हैं असम के सबसे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी अनवरुद्दीन चौधरी ने अपने पत्र में लिखा है कि मारे गए पक्षी ज्यादातर किशोर होते हैं जो रोशनी की ओर से अधिक आसानी से आकर्षित होते हैं आखिर सच क्या है किसी को नहीं पता फैक्ट नंबर है दोस्तों पानी की बोतल के ऊपर ये लाइंस क्यों होती है आपने हमेशा देखा होगा कि ब्रांड चाहे कोई भी हो लेकिन उनकी बोतल्स पर हमेशा अलग अलग लाइंस होती हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है ऐसा क्यों होता है इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है तो चलो हम आपको बता दें बोतल्स पे लाइन सिर्फ उसे पकड़ने में ग्रिप मिले इसी एक कारण की वजह ऐसी नहीं है वैसे वो भी एक कारण है लेकिन उसके साथ साथ पानी की जो बोतल होती है वो सॉफ्ट प्लास्टिक ऐसी बनी होती है जिस पर अगर कोई पैटर्न न बनाया गया हो तो वो बहुत कमजोर बनेगी और अपना आकार मेंटेन नहीं कर पाएगी तो उस बोटल को मजबूती मिले यह बोटल के ऊपर लाइन होने का एक मुख्य कारण है बोतल पर जो ये खांचे बनाए जाते हैं वो वो बिना किसी अतिरिक्त सामग्री को जोड़े बोतल को मजबूत और स्थिर बनाते हैं और कई कंपनियां मजबूती के साथ साथ अपनी अलग ब्रांडिंग के लिए भी बोतल्स पे अलग अलग लाइंस बनाती हैं जिससे कि मार्केट में उनकी एक अलग पहचान बन सके क्या होगा अगर कोई इंसान हार्पिक पी जाए आखिर क्यूँ एक टेनिस बॉल को मैच ऐसी पहले फ्रीज में रखा जाता है क्या सचमुच में एक बिच्छू आरोप अगर एल्कोहल गिरा दे तो वो खुद खुशी कर लेता है और कौन है वो इंसान जिसके पास केवल एक ही फेफड़ा है तो ये गजब के फैक्ट को जानने के लिए आप बटन पे या स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और उसे पूरा देखें चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में